ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടാണ് അതിന് ഒന്നിലധികം ഇൻപുട്ട് കാണും പക്ഷേ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടേ കാണും അന്നേരം ഈ മൾട്ടിപ്ലെക്സറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡേറ്റ സെലക്ടർ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സറിനെ ഡേറ്റ സെലക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ഐ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സെലക്ടർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഡയലർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡയലർ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഡയലർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് അത് കണക്റ്റ് ആവുകയും ആ ഇൻപുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഇഫ് ദ ഡയലർ ഈസ് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് ഐ സീറോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് ഐ സീറോ ഈ ഡയലർ മൂവ് ചെയ്ത് ഐ ടുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ ടുവിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഡേറ്റ സെലക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം മൾട്ടിപ്ലെക്സറിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഇതാണ് സോ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് സെലക്ട്സ് ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വൺ ഓഫ് മെനി ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് അതായത് ഇതിനകത്ത് മെനി ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലെക്സേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു ഈ ഡയലർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡയലർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നു അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡയലർ മൂവ് ചെയ്യണം ഡയലർ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഡയലർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലക്ടർ ലൈനിനെയാണ് എന്തിനെയാണ് സെലക്ടർ ലൈൻ സെലക്ടർ ലൈനിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും അന്നേരം നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ഇസ് ടു വൺ മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെലക്ടർ ലൈൻസ് കാണും എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് സീറോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട്സ് എസ് വൺ എസ് സീറോ നമ്മൾ ഈ സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടിലെ സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടിൽ എസ് വണ്ണും എക്സ് സീറോയും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ ആയിരിക്കും എസ് സീറോയും എസ് വണ്ണും എസ് സീറോ എസ് വൺ സീറോയും എസ് സീറോ വണ്ണും ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ ആയിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എസ് വൺ വണ്ണും എസ് സീറോ സീറോയും ആണെങ്കിൽ ഐ ടു ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടും വണ്ണാണെങ്കിൽ ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഡയലർ മൂവ് ചെയ്യുകയും ഇതിലുള്ള ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സെലക്ടർ ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മക്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം മക്സ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണയായിട്ട് മക്സിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മക്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മക്സിനെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും മക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ മക്സിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇൻപുട്ടിനെ ഐ സീറോ എന്നും ഐ വൺ എന്നും ഞാനിവിടെ എഴുതി ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഞാൻ വൈ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ആയതുകൊണ്ട് ഈ മാർക്സിനെ എനിക്ക് ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഈ ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സെലക്ട് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെലക്ട് ലൈൻ ആയിരിക്കും എസ് സീറോ എസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലക്ട് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യും എസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ സെലക്ട് ചെയ്യും
അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടു ഈസ് ടു വൺ മക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മക്സിനകത്ത് എത്ര ഇൻപുട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു റേസ് ടു വൺ ഇൻപുട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഈ വൺ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മക്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അന്നേരം അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ട് ലൈൻസ് എത്രയെണ്ണം വേണം ടു നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ട് ലൈൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മക്സാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടു ക്യൂബ് അന്നേരം നമുക്ക് അവിടെ എത്ര സെലക്ട് ലൈൻസ് വേണം മൂന്ന് സെലക്ടർ ഇൻപുട്സ് വേണം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ടർ ലൈൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് സെലക്ടർ ലൈൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ടും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മക്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ഉള്ള മക്സാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് ഉണ്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ പിന്നെ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ പിന്നെ തേർട്ടി ടു ഈസ് ടു വൺ ഇതെല്ലാമാണ് പല രീതിയിലുള്ള മക്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിന് മാത്രമേ വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ ഓരോ മക്സിലുമുള്ള സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ടു ഈസ് ടു വൺ മക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ഫോർ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ സെലക്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം കാണും എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വണ്ണിൽ സെലക്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തേർട്ടി ടു ഈസ് ടു വണ്ണിലാകുമ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട്സ് നമുക്കിനി ഈ ടു ഈസ് ടു വൺ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ ഈ മക്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടി നോക്കാം സോ നമ്മൾ ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഷേപ്പും കറക്റ്റാണ് അന്നേരം ടു ഈസ് ടു വൺ എത്ര ഇൻപുട്ടാണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എത്ര ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇൻപുട്ടിനെ ഐ സീറോ ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എത്ര സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് ഒരൊറ്റ സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടാണുള്ളത് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ എസ് എന്നോ എസ് സീറോ എന്നോ വല്ലതൊക്കെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മക്സ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മക്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര ഇൻപുട്ട് നാല് ഇൻപുട്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിനെ ഐ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വൈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എത്ര സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടുണ്ട് സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എസ് സീറോ എസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ എസ് സീറോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ വിളിക്കാം ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വൺ മാർക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വൺ മാർക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്നു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് എത്ര ഇൻപുട്ട് എട്ട് ഇൻപുട്ട് വരയ്ക്കണം ഐ സീറോ ഐ വൺ അപ് ടു എത്ര വരെ ഐ സെവൻ വരെ വരച്ചു ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ എത്ര സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് കാണും മൂന്ന് സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് കാണും അത് എസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു മൂന്ന് സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് കാണും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തും വരയ്ക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വണ്ണും തേർട്ടി ടു ഈസ് ടു വണ്ണും എല്ലാം വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് നോക്കാം ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ടു ഈസ്റ്റ് വൺ മാർക്സ് ആകുമ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഐ സീറോ ഐ വൺ ഒരു സെലക്ടർ ലൈൻ ഉണ്ട് എസ് പിന്നെ ഇതിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാർക്സിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട
ഐ വൺ ഇ ഇൻറ്റു എസ് ഐ വൺ ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് എന്ത് കോമണായിട്ട് എടുക്കാം ഈ കോമണായിട്ട് എടുത്താൽ എസ് ബാർ ഐ സീറോ പ്ലസ് എസ് ഐ വൺ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആൻറ്റി ഗേറ്റ് എടുക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓറ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ എന്തി കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ഓർ ഗേറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഗേറ്റിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് എന്താ എസ് ബാർ എസ് ബാർ ഇത് എസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എസ് ബാർ എസ് ബാർ ഐ സീറോ ഐ സീറോ എസ് ബാർ ഐ സീറോ പിന്നെ എസ് ഐ വൺ എസ് ഐ വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കൊടുക്കാം എസ് ഐ വൺ ഐ വൺ ഇനി രണ്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എനേബിൾ ബിറ്റ് കൊടുക്കണം എനേബിൾ ബിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു എനേബിൾ ബിറ്റ് എനേബിൾ ബിറ്റ് ഇത് തന്നെ എനേബിൾ ബിറ്റ് രണ്ട് ഗേറ്റിനും കൊടുത്തു സോ ദിസ് ഈസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ടു ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് യൂസിങ് ഗേറ്റ്സ് അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഒരു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നാല് ഇൻപുട്ട് കാണും രണ്ട് സെലക്ടർ ലൈൻസ് കാണും അല്ലേ നാല് ഇൻപുട്ട് രണ്ട് സെലക്ടർ ലൈൻസ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അന്നേരം നാല് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു ആൻഡ് ഐ ത്രീ നാല് ഇൻപുട്ട് വരച്ചു ഐ ത്രീ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മാർക്സ് എത്ര സെലക്ടർ ലൈൻസ് ടു സെലക്ടർ ലൈൻസ് ടു സെലക്ടർ ലൈൻസിൽ നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നാല് ഇൻപുട്ട് നാല് ഇൻപുട്ട് വരുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ടു റീസ് ടു എം ആണ് അന്നേരം നാല് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ റീസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു റീസ് ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ടർ ലൈൻസ് സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ മാർക്സിന് രണ്ട് സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രൂ ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അന്നേരം ഒരു എനേബിൾ ഇൻപുട്ട് കാണും ഒരു എനേബിൾ ഇൻപുട്ട് കാണും എനേബിൾ ഇൻപുട്ട് പിന്നെ എസ് വൺ എസ് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ സോ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനേബിൾ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണെങ്കിലും എസ് വണ്ണും എസ് സീറോയും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എനേബിൾ വിറ്റ് വൺ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ മക്സ് പ്രവർത്തിക്കൂ അല്ലേ അന്നേരം എനേബിൾ വിറ്റ് വണ്ണം എസ് വൺ എസ് സീറോ സീറോ സീറോയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ സീറോ ആയിരിക്കും എനേബിൾ വിറ്റ് വൺ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ ടു ആയിരിക്കും എനേബിൾ വൺ ആയിരിക്കും ഈ എല്ലാ കേസിലും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാം ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻ ഏതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അന്നേരം ഐ സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് എനേബിൾ ഇൻ ടു എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ബാർ പ്ലസ് സോറി ഇൻ ടു ഐ സീറോ ഐ സീറോ ഇൻ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് എനേബിൾ ഇൻ ടു എന്താ എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ഇൻ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് എനേബിൾ ഇൻ ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ ബാർ ഐ ടു പ്ലസ് എനേബിൾ ഇൻ ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ ഐ ത്രീ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൽജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് കോമണായിട്ട് എടുക്കാം എനേബിൾ കോമണായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എസ് വൺ എസ് സീറോ എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ബാർ ഇൻ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് എസ് വൺ ബാർ എസ്
ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ഐ ഐ വൺ എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ഐ വൺ അടുത്തത് എസ് വൺ എസ് സീറോ ബാർ ഐ ടു അടുത്തത് എസ് വൺ എസ് വൺ എസ് എസ് സീറോ ഐ ത്രീ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഓർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഓർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ എനേബിൾ ഇൻപുട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നു ദിസ് ഇസ് ദി ഗേറ്റ് ലോജിക് ഗേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ മക്സ് ഈ ഫോർ ഇസ് ടു വണ്ണും ടു ഇസ് ടു വണ്ണും ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു വൺ മക്സും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ എയ്റ്റ് ഇസ് ടു വൺ മക്സിന് എയ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കാണും വൺ ഔട്ട്പുട്ട് കാണും പിന്നെ എത്ര സെലക്ടർ ലൈൻ എയ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടാൻ എൻ ഇ സി ഇക്കാൽ ടു ടു റേസ് ടു എം അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടാൻ ടു റേസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ടർ ലൈൻസ് എന്നിട്ട് സെലക്ടർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ടർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം കാണും നമ്മളതിനെ സാധാരണയായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു വൺ മാർക്സ് ആകുമ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ഇസ് ടു വൺ മാർക്സ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര സെലക്ടർ ലൈൻസ് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ടർ ലൈൻസ് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ട് ലൈൻസ് എസ് എസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ ദീസ് ആർ ദി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ട് ലൈൻസ് ഐ സീറോ ഐ വൺ അപ് ടു ഐ സെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ നമുക്ക് മറ്റേതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം നമുക്ക് എന്താണ് എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ വൈ അന്നേരം നമുക്ക് ട്രൂ ടേബിൾ സീറോ സീറോ എല്ലാ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ സീറോ ആയിരിക്കും എനേബിൾ ബിറ്റ് വൺ ആവുന്ന കേസിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എനേബിൾ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം സീറോ 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 ആണെങ്കിൽ ഐ സീറോ 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 വൺ ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ സീറോ സി സീറോ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ ടു സീറോ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഐ ത്രീ വൺ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ ഫോർ വൺ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഐ ഫൈവ് വൺ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ സിക്സ് വൺ 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 ആണെങ്കിൽ ഐ സെവൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രൂ ടേബിൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രൂ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു അപ്പം ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എസ് വൺ ബാർ എസ് ടു ബാർ എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ബാർ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ പ്ലസ് എസ് ടു ബാർ എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു ബാർ എസ് വൺ എസ് സീറോ ബാർ ഇൻറ്റു ഐ ടു പ്ലസ് എസ് ടു ബാർ എസ് വൺ എസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ പ്ലസ് എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു എസ് ടു എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ബാർ ഇൻറ്റു ഐ ഫോർ പ്ലസ് എസ് ടു എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഐ ഫൈവ് പ്ലസ് എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ ബാർ ഇൻറ്റു ഐ സിക്സ് പ്ലസ് എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ എസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സെവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ എന്താ ഇത് സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ 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 ആ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെ ആ ട്രൂ ടേബിളിനെ ആൾജിബ്രൈക്ക് ഇക്വേഷനാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആൾജിബ്രൈക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട്സ് എസ് ടു എസ് വൺ എസ് സീറോ ഇത് മൂന്നും സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ടു ബാർ എസ് വൺ ബാർ എസ് സീറോ ബാർ ആകുമ്പം ഇൻപുട്ട് ഐ സീറോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓറെടുത്തു ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മെടുത്തു ആ സമ്മായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാ എനേബിൾ പിന്നെ ഉണ്ട് എനേബിൾ ഇൻപുട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇഫ് ദ എനേബിൾ ഈസ് സീറോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എനേബിൾ വൺ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെലക്ടർ ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ